సుధీర్ మనో గారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఓ స్కిట్ చేస్తే ఆ స్కిట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా ఉండబోతుంది అంటున్నాడు మన జీవన్ ఇంతకీ ఆ బ్లాక్ బస్టర్ స్కిట్ ఏంటో చూసేద్దామా సో లెట్స్ వెల్కమ్ జిగే జీవన్ అలాంగ్ విత్ మేడం నమస్తే మేడం హై రెడ్ సుధీర్ అన్నను నా టీమ్ లో గెస్ట్ గా రమ్మని చెప్పి ఈయన ఏ గెస్ట్ హౌస్ లో ఉన్నాడో ఏమో నువ్వు వస్తావో రావు అనుకున్నా ఎవరడిగినా కాదా నువ్వు క్యారెక్టర్ అంటే చెప్పు అన్న నీకు తగ్గట్టు క్యారెక్టరే లో ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఉంటారన్న అమ్మాయిలు నీ చుట్టే ఉంటారన్న ఇది కదరా కావాలి కథ ఏంటంటే కథ ఎందుకు ఐదుగురు అమ్మాయిలు ఉంటే అదే ఏదో కథ అక్క చెల్లెలు అండి ఇది నాకు చెల్లి ఇది నాకు చెల్లి ఇది నాకు చెల్లి ఇది నాకు చెల్లి చేతిలో ఏమీ లేదు ఏం నాకమ్మంటావు అక్క చిన్నప్పుడే మాకు మా అమ్మ నాన్న చనిపోయారండి అప్పటి నుంచి మా అన్నయ్య మమ్మల్ని చూసుకున్నాడు అన్నయ్యని పిలుద్దాం అన్నయ్య అదృష్టం అంటే ఏంటి అన్నయ్య నేను మిమ్మల్ని చెల్లెలు పిలుస్తున్నా కదా అది మీ అదృష్టం మరి దురదృష్టం అంటే ఏంటి అన్నయ్య జీవన్ గడ కట్ చెప్తా అన్నప్పుడు ఆత్రంగా వద్దు వద్దు అన్నా కదా అది నా దురదృష్టం నేను మీ అన్నయ్య కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త పోకిరి అదోళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు పోకిరి గురించి నువ్వే చెప్పాలి అన్నయ్య క్యారెక్టర్ లో ఉన్నా ప్లీజ్ అమ్మా హరిత అన్నయ్య నువ్వు కాలేజ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంట్లో తల దించితే మళ్ళీ ఎప్పుడెత్తాలి తెలుసుగా ఆ తెలుసని ఎవడైనా విజిలేసినప్పుడు ఎత్తాలి మా అమ్మ లైట్రా నువ్వు కాలేజ్ కి ఏ రోడ్ లోంచి అన్న ఇల్లు గాని ఆ సిమెంట్ రోడ్ లో మట్టికి వెళ్ళొద్దు అక్కడ ఎవరు ఉంటారు నీకెలా తెలుసు అన్నయ్య ఆయన ఉండేది అక్కడే పెప్పర్ స్ప్రే జాగ్రత్త దగ్గర పెట్టుకో ఎవరైనా ఏడిపించడానికి వస్తే కళ్ళలో కొట్టాలి కొడితే ఏమైతుంది అమ్మో చాలా చక్కల మొత్తం కళ్ళన్నీ మండిపోతాయి తల్లో పొచ్చేస్తే పడిపోతాం నీకేలా తెలుసు అన్నయ్య ఎన్ని సార్లు కట్టించుకున్నాడని అన్నయ్య ఆ పెప్పర్ స్ప్రే నాకు కూడా ఇవ్వవా నీకు ఏం అక్కర్లేదమ్మా నీ అందమే నీకు శ్రీరామ రక్ష రండి మనం పూజ చేసుకుందాం పదండి వయసు అయిపోయిన తర్వాత వయసుకు వచ్చాం వయసుకు వచ్చా ఉంటారు ఏంటండి నేనేంటో తెలుసా ఏంటి చిట్టికేస్తే వెయ్యి మంది వస్తారు ఇక్కడికి ఆ వెయ్యి మందిలో ఆల్రెడీ తొమ్మిది వందల మంది చిట్టికేసిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు సార్ నేను చూస్తూ ఉంటే పది మార్కుల బోర్డు టపా టపా లేపాలి అనిపిస్తుంది సరేగానే మనం ఇక్కడ ముగ్గురు ఉన్నాం వాళ్ళు ఐదుగురు ఉన్నారు మరి పరిస్థితి ఏంటి మనం ఇద్దరు ఆల్రెడీ సెట్ చేసాం సెట్ చేశారా వస్తున్నారు హే సన్ రైజ్ దీని గురించి నువ్వు నేనే మాట్లాడుకోవాలి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను మీరు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోండి జీవాకి సెకండ్ అమ్మాయి కరెక్ట్ మీరందరూ పంచుకున్నారు కదా నాకు ఎవరినొక పంచండి అన్న చూడరా ఎవరు చేసుకుందాని ఎందుకు రా మీ అందరికి బుట్ట బొమ్మ నాకేమో దిష్టి బొమ్మ ఒక్కసారి నీ కళ్ళతో కాదు సుధీర్ గారి కళ్ళతో చూడు ఇలా 
ఇలా పంచుకోవడం కాదు ముందు వాళ్ళ మనసులో స్థానం సంపాదించాలి మీరు ఒక డైలాగ్ చెప్పి అమ్మాయిని పడేసేయండి నేను చచ్చిపోతే నువ్వు ఏడుస్తావలేదు నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు ఏడిస్తే నేను చచ్చి ఏంటి బ్రో పెద్ద అయినా అంత హుషారుగా ఉంటే నువ్వు ఎలా ఉండాలి ఒక డైలాగ్ చెప్పేసి నేను ఆయన లాగా డైలాగ్ చెప్పను రా నేను పాట పాడి పడేస్తా ఎందుకంటే నీళ్ళకి కాదు నేను పెళ్లి చేసుకుంటావని అడిగా అలా కూడా అడగచ్చా ఊరు <laughs> 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 ఊరుకో బంగారం ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఉరుములకి భయపడతాట పెద్ద పెద్ద ఉరుములు చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడే పడుకోండి మీరు లోపలికి వెళ్ళండి నా కోసం అందరు కాపలాగా వేసారు ఇప్పుడు నేను కాపలాగా వెళ్తాను వాడున్నంత వరకు మన అమ్మాయిల దగ్గర కూడా పోనీయాడు ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ ఉంది నోకు రాజు చీర పట్టరాడర్ అయినప్పటి నుంచి ఏం చేయలేని అప్పటి అనుకుంటారు అందరు కనీసం చీర అన్న తీసుకోరా ఒకసారి తిరగమని అడిగా తిరిగా తిరిగా మరుసటి రోజు ఈ రోజు రాఖీ పండుగ నీకు రాఖీ కడతాం కట్టండి ఇది ఒకటి ఉందా ఈ పక్కన వాళ్ళకి కూడా రాఖీలు కట్టిచ్చేస్తే ఆడలో అన్నీ అయిపోతారు అప్పుడు మా చెల్లి వెనకాతలు పడతారు అమ్మా చెల్లమ్మా మీకు ఖాతా పాటు దేవుడు ఇచ్చిన నాలుగు రంగులు ఉన్నారమ్మా అవును పరిచయం చేస్తారండి కదానా అండ్ డ్రెస్ ఆఫ్ ద బొక్కడా బ్యాచ్ చెల్లెళ్ళరా కట్టండి రాఖీలు అంత లేదు ఎందుకు కట్టించుకోరాయా కట్టించుకుంటావరా చేస్తా ఏదైనా చేస్తా ఏదైనా చెల్లెల కోసం ప్రాణాలు ఇస్తారా ఏమైనా చేస్తావా ఏదైనా చేస్తా నువ్వు రష్మితో రాఖీ కట్టించుకో మేము అందరితో రాఖీ కట్టించుకో మీరు లోపల పదండి పెద్ద గట్టారుగా చాలా ఊరు అంతా కడతారా ప్రాణం ఇస్తా అన్నా కదా ప్రాణం ఇస్తా అన్నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఇలా అయితే వాళ్ళ చెల్లెల్ని మనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడు బ్రో వీడు అడ్డ తప్పుకోవాలంటే మనకి వీడికి పెళ్లి చేయాలి అంటే చూస్తాం బేసికలీ ఆర్ఆర్ ఆర్ సినిమా ఉంది కదా రాజమౌళి గారు హీరోయిన్ కోసం చూస్తున్నట్టు నీకు ఓకేనా ఓకేనా ఇది గుర్తు పెట్టుకో వస్తా ఇప్పుడే అరే బొకాడా బా 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 బా
ఏంటి బావా ఏంటి నువ్వు ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నావు నాకు తెలిసి ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి ఇప్పుడు మా నలుగురికి మీ చెల్లెల్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే నీకు ఆవిడతో నేను పెళ్లి ఫిక్స్ చేస్తా చూస్తావా రష్మి ఓకేనా నువ్వు నా దగ్గర ఉండమ్మా నేను జాగ్రత్త చూసుకుంటాను లోపలికి వెళ్ళే చెల్లెలు పెళ్లి చేస్తా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీర్పింది నెక్స్ట్ మనమే స్టార్ట్ చేయి అడిగా అడిగా రవి చెప్పాడు కదా మన ఇద్దరికి రవి ఏమన్నాడు రవి నువ్వు నేను పెళ్లి చేసుకుంటావు అని చెప్పని అన్నాడు ఓకే అని కూడా అన్నావు ఇందాక నువ్వు అడిగితే ఓకేనా అంటే అది రవి అన్నాడు ఏంటంటే ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాకి నన్ను హీరోయిన్ గా తీసుకుంటున్నారు అని దానికి ఓకే చెప్పా నువ్వు పెళ్లికి ఓకే అనలేదా దాని హీరోలు అయ్యారు నువ్వు హీరోయిన్ ఏమో నేనేమి బొహడగండి అయ్యాను ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి పెళ్లి కావాలా కావాలి ఇదే కదా పెళ్లి ఈ పెళ్ళ వండర్ఫుల్ కానీ సార్ నిజంగా చెప్పగానే ఇంత స్పోర్టివ్ గా వచ్చి పర్ఫార్మ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రోజా గారు ఎలా అనిపించింది సుధీర్ ని ఒక ఐదు మంది చెల్లెలకి అన్నయ్యగా ఊహించుకుంటేనే అసలు వేరే లెవెల్ లో ఉంది అసలు స్కిట్ నాకు బాగా నచ్చింది మనో గారు క్యూట్ క్యూట్ చబ్బి చబ్బి చిక్స్ తో బల చేశారు అసలు అనిపించింది